విత్తనం లాంటి పండు దానికి సీడ్ మొదటిగా మరణించి భూమి మీద వేయబడుతుంది ఈ సీడ్ వేయబడినప్పుడు ఈ సీడ్ నుంచి మొలక్షణ వృక్షం తీగలై కొమ్ములై పూలై కాయై పంటై దాని అనేక విత్తనమై అది పడి అనేక వృక్షంలై ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా క్రైస్తవ జీవితంలో అనేకుల్లో మనం కూడా రావడానికి కారణమయ్యాం మనము విత్తనం లేని పండుగ పోషిస్తున్నాం అదే గమనించాలి ఈ రోజుల్లో మనము మార్కెట్కి వెళితే ద్రాక్ష పండు కావాలి అంటే చాలా కాస్ట్ చెప్తారు తీయని పండు అంటారు విత్తనం లేని పండు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ విత్తనం అనేది ఒక రకంగా ఉంటుంది విత్తనం పండుగ రాదు కాయలు ఉండవు అమ్మడానికి విత్తనం లేకుండా పండు వస్తుంది మనం తింటాం మనం హాయిగా ఉంటాం కానీ విత్తనం ఉన్న పండును వాడు మూలలు ఎక్కడో దాచి పెట్టి ఉంటారు అది పుల్లగా ఉంటుంది టేస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ మనం వద్దు అంటాం ఎందుకు తెలుసా విత్తనం విత్తిన పండు కొంచెం చేదుమైన రుచులు ఒక తక్కువ ఉన్నా అది శరీరానికి మంచిది విత్తనం కావాలి అంటే విత్తనం ఉన్న పండు భుజించాలి చాలా మందికి ఈ రోజుల్లో పిల్లలు లేదు పిల్లలు లేకపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా విత్తనం లేని పండు విత్తనం లేని కాయలు విత్తనం లేనటువంటి కాయలను పుసించడం చేత మనిషి కూడా విత్తనం వేయలేని చెట్టు వల్ల మారిపోతున్నారు ఇది హాస్ క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా ఎలా వచ్చిందంటే పండు కావాలి వాక్యం కావాలి కానీ దానిలో ఏముండకూడదు విత్తనం ఉండకూడదు విత్తనం అనేది దేవుని వాక్యం సజీవమైన వాక్యం అది వినడానికి కొన్ని గద్దించినట్టుగా ఉంటాయి కొన్ని చేదుగానే ఉంటాయి కొన్ని అప్పుడప్పుడు మనకు ముళ్ళు ఉంచుకున్నట్టు హృదయం కూర్చున్నట్టుగానే ఉంటుంది ఆ విత్తనం ఉన్న పండును తినడానికి వాక్యమైన విత్తనం ముసించడానికి ఎవరు ఈ రోజు రెడీగా లేదు కానీ విత్తనం లేని పండు అంటే వాక్యం లేని స్వస్థత వాక్యం లేని ఆరాధన వాక్యం లేని సొల్లు కవర్లు వాక్యం లేని సాక్ష్యములు వాక్యం లేని అన్ని జీవిత కార్యములు వాక్యం లేని సంగ నడిపి ఉండే వేలు వందలు లక్షల జనం ఉరుకుతుంటా లోకంలో ఎలా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ లోకంలో జనములు ఆక్రేషించడానికి విత్తనం లేని పండులు రేటు ఎక్కువ పెట్టి అమ్మినా దాని అర్థం లేక సెన్స్ లేక మనుషులు కొన్ని భుషిస్తున్నారో అలాగనే క్రైస్తవులు కూడా రక్షించబడి వచ్చిన వారు ఈ రోజు సజీవమైన దేవుని వాక్యము ఇష్టపడడం లేదు విత్తనం లేని సజీవమైన వాక్యం లేని సాధారణమైన కార్యములే ఉజ్జీవం కొరకు కొంచెం ఎంగరేజింగ్ కొరకు వెంటున్నారు అందే తప్ప జీవితంలో మార్పు లేదు ఎందుకు మార్పు లేదు కారణం వారిలో సరియైన విత్తనం వేయ పడింది సాధారణంగా ఉండి సాధారణంగా విని సాధారణంగా జీవించి సాధారణంగా మరణించిపోతున్నారు దాన్ని దేవుడు అంటున్నాడు మీరు విత్తనం కలిగిన వారై ఉండాలి బ్రింగ్ ఫార్ ఫ్రూట్ అంటే నాలో మీరు చర్మిస్తే నాలో మీరు మరణిస్తే మీరు ఒక గింజల వల్ల విత్తబడాలి ఎక్కడ ఉన్నా ఎలా ఉన్నా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా దేవుని కొరకు జీవించడంలో దేవుని చిత్తమును ఎదిగి మనం ముందుకు పోతే మనం కూడా మరణించడం అంటే క్రీస్తు ఏసులో మన బాబులు మరణిస్తే అనేకమైన వారికి మనం ప్రయోజనకరమైన వారిగా మార్చ పడతాం అది కాబట్టి యుగం సువార్త పదిహేను పదహారు అంటుంది మీరు వెళ్ళి పలిచుట ఫలము నిలిచుటకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అంటున్నాడు మనం వెళ్ళి పలించాలి పలించడం అన్నది అంత సాధారణ విషయం కాదు మీరు ఒక అడవిలో వెళ్ళండి ఒక రోడ్ దిక్కు వెళ్ళండి కొన్ని చోట్ల మీరు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు దానిలో చెట్లు కనబడుతుంటాయి చెట్లు కనబడినప్పుడు ఊరికి వెళ్ళినా ఎక్కడ ఉన్నా చెట్లు ఉంటాయి సాధారణ చెట్లకు రాళ్ళు ఎత్తి కొట్టదు సాధారణ చూస్తారు వెళ్ళిపోతుంటారు లేదంటే నీడకు ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు కానీ పండు బాగా ఉంది వృక్షంలో చాలా ఫలం ఉంది అంటే ప్రతి వాడు రాయెత్తి కొడతారు 
లాయంతి కొడితే ఆ దొంగ పట్టు ముసించడంలో జనంకి ఎంత రుచియో అలాగనే ఫలం ఫలించే జీవితం జీవించే వాళ్ళు పాదీప చేయడం కూడా అందే రుచిగా మనుషుల్లో కనబడుతూ ఉంటుంది అది కాబట్టి దేవుని పిల్లలుగా నిజంగా జీవించాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక శ్రమతో కూడిన ఒక జీవితం మీరు అందరితో పాటు ఆ సరే సార్ మీరు చెప్పినది కరెక్ట్ మీరు ఏం చేసినా తెలియదు అని మనం వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఎవరు మనల్ని ఏమి చేయడు అన్నింటిలో సమకూర్చుకుంటారు అన్నింటిలో మనం కలుపుకుంటారు అన్నింటిలో మనతో నడుస్తారు మనం ఇది చేస్తే ఇది ఎట్లా కరెక్ట్ వాక్యం ఇలా ఉంది కదా ఒక్క మాట మనం తిరిగి అడిగాం అనుకోండి ఈయన ఇంకా మనం కలుపుతే ఇంక ఏదో ఒకటి చెప్తా ఉంటాడు ఈయన ఒక పక్కన పెట్టడం మంచిది అని అనుకుంటాం ఇదాన్ని చూసిన కొందరికి మనం విశ్వాసం ఇంటికి వెళుతుంటాం వాళ్ళకి మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పామనుకోండి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చెప్తే వా ఏ పాస్తారండి మరి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా చెప్పారు చెప్పి కాడికి దశం వాళ్ళు మారు వాళ్ళకి నచ్చని కానీ దేవుని చిత్తం నాకు చెప్పామనుకోండి ఇంత ఈయన దగ్గర మనం అడిగింది ఇంత ఈయన దగ్గర ఉంటే ఈయన ఇలా మాట్లాడాడు అని చెప్పి మనం నిర్లక్ష్యం చేసి మనం దూరపరిచినటువంటి వారిగా కనబడుతుంటారు దేవుని కార్యము దేవుని చిత్తాసరంగా చెప్పడానికి కూడా భయం వేస్తూ ఈ కాలం అలా ఏర్పరిచబడ్డది అది ఎందుకలా అంటే దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవించిన ప్రతి వారు ఆ వాక్య ప్రకారం మనం ఫలించాలి అంటే ఖచ్చితంగా శ్రమలు వస్తుంది అయినా మొదటి యోహన్ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడవ జనం దానిలో దేవుడు ఒక వాక్యం ఏమంటున్నాడంటే ఆయన వెలుగునందు ఎలా ఉంటున్నారో అలాగే మనం కూడా వెలుగులో నడిచేవారిగా ఒకరికి ఒకరు అన్యోన్యం సగవాసం చేయడము ఆయన కుమారుడు యేసు క్రిస్తు రక్తం సర్వ భావములను వెలగొట్టి మనలో శుద్ధి వరించి ఉన్నదని చెప్తున్నా అంటే అన్ని భావములను దేవుడే శుద్ధి వరిచ పరిచి ఉన్నాడంటే పక్కన ఉన్నాడు అంటాడు ఏ మాకు తెలియదా నువ్వు అప్పుడు అలా నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా ఇలా చెప్పి వాళ్ళు తుడిగరిస్తారే తప్ప దేవుడి వాక్యానికి ఎవరు లోపడం లేదు రెండవది ఇలా దేవుడి యొక్క వెలుగు నడిచేవారు ఫల ఫలించేవారు ఎలా ఉంటారంట అన్యోన్య సగవాసం కలిగి ఉంటారు దేనిలో చుట్టరికం లాగా మన యొక్క జీవితం లాగ దేవుని వాక్యములు దేవుని చిత్తములు చేసే విషయములలో మనం అన్యోన్య సగవాసం కలిగి ఉండాలని దేవుడి యొక్క వాక్యం చెలవిస్తున్నాయి కొలేశ్వర రాశిలో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో సమాధాన పరుచు వలన ఆయన మనకు చేసిన కార్యం సిలువలో అలా కలిగింది పర్లాగము భూమిలో ఆయన జనపరచడానికి ఏ స్థితి అలా చేశారని ఈ విధంగా చేశారు క్లారిటీగా లేదు నేను చెప్పే గమనించి వినండి అది స్క్రీన్ స్క్రీన్ లో డల్ అయిపోయింది దీనిలో మనము ఆ ఫ్రూట్ విషయంలో మనం చదువుతున్నప్పుడు తోట మాలినిగా తల్లిన దేవుడు ఆ తోటలో చెట్టు వల్లే ఏసు క్రీస్తును తన దీగ వల్లే మన క్రైస్తవ జీవిత మనము మనము దీగ వల్లే అయినప్పుడు మన యొక్క క్యారెక్టర్స్ మన యొక్క గుణాది గుణాదిశయం గుణ భావన మంచి ఫలము ఇచ్చినట్టుగా మారా ఇప్పుడు కన్యల దేవుని తోటలు క్రీస్తు ఏసుతో పాటు అండుగట్టబడిన మనము తీగల వల్లే అయి ఉన్నాం కాబట్టి మన జీవితం బాగా పోల్చి ఉండాలి తప్ప వ్యతిరేకమైన కార్యంగా ఉండకూడదని దేవుడి వాక్యం చెలవిస్తున్నది అలా దేవుడితో నిత్యముగా కలిగి ఉన్న వారికి జీవితంలో జీవించి ఫలించే వారికి పరలోకంలో ఆయన పరదేశ మధ్యలో ఉన్నటువంటి జీవ వరిచ ఫలము పుసించడానికి ఇస్తానని ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఏడ వచనంలో చెప్తున్నా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యాయంలో రెండు మూడు వచనంలో ప్రతి నెల కాపు కాస్తున్న వృక్షం అనగా పన్నెండు నెలలు ఉంది పన్నెండు నెలలు కూడా పన్నెండు విధమైన వృక్షం సారీ పన్నెండు విధమైన ఫలం ఒక్కొక్క నెలకు ఒక్కొక్క విధమైన కాపు అంటే ఏ నెలలో 
మనకి ఏమేం కావాలో ఆ ఒక్క చెట్టే మనకు కాసి మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఆశీర్వాదం ఏ చెట్టు కూడా సంవత్సరంలో రెండు కాసి మూడు కాసి రెండు సంవత్సరం మొత్తంలో రెండు సారి కాసి కానీ నెలలంతా కూడా కాయం కానీ పల్లాపుల్లో మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఆ వృక్షం ఆ ఫలం పన్నెండు నెలలు కూడా నిత్య దానం ఎవరి మందు మనం కుసించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేసే వారిగా ఉన్నా ఆ యొక్క పన్నెండు ఫలములు మనం కుసించడానికి వెళ్ళాలంటే అది అంత సాధారణమైన విషయం కాదు రక్షించబడిన వెంటనే మనం క్రీస్తు యేసు వచ్చిన వెంటనే ఈ పన్నెండు ఫలములు కుసించవచ్చు పర్లం వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నది సాధారణమైన కార్యం అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఫలం కుసించడానికి దేవుడు మనకి చెప్తున్నది ఆత్మ సంబంధమైన ఫలం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అది ఏమిటంటే గణతిన రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో సంఘములో కొన్ని ఫలం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆత్మ ఫలము ఏమనగా గమనించారు ఒకసారి చదువుతామా ఎవరు గణతిన రాసిన పత్రిక దానిలో ఐదో అధ్యాయం రెండు సారీ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు గణతిలోకి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆత్మ ఫలము ఏమనగా లేదు ఉన్నారు చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఆత్మ ఫలము ఏమనగా అనేటువంటి మాట వచ్చి ఉన్నాయి ఆత్మ ఫలం అనగానే ప్రతి వారు తన ఏమని తీసుకుంటున్నారంటే ఆత్మ ఫలం అనేది మీరు అనుకున్నట్టుగా వేరే ఏదో కాదంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని ఫలం అంట ఎవరి కాన్సెప్ట్ తక్కువ చేసేస్తారు కొన్ని సమయంలో కొంత పెద్ద పెద్ద వారు డబ్బులు బాగా కలిగిన వారు బృందం బాగా కలిగిన వారు పొజిషన్ వెదిగిన వారు స్టేజ్ లో ఒక మాట తప్పుగా పలికిన అది నిజముగానే మారిపోతుంది కొన్ని వందల సంవత్సరముగా ఇది కార్యం క్రైస్తవుల నాట పడ్డది పన్నెండు వందల ఒకటో సంవత్సరం ఒక కాలేజీలో బైబిల్ కాలేజీలో చదువుతున్న ఒక అమ్మాయి సడన్ గా ఏదో అన్య భాష మాట్లాడుతుండే అన్య భాష మాట్లాడుతుంది ఏది ఈమె అని పరిశోధన చేయడం మొదలు పెట్టా పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరం వరకు ప్రపంచంలో ఈ అన్య భాష గురించిన కార్యం ఎక్కడ లేదు మెయిన్ అండ్ చర్చ్ లో కానీ దాని తర్వాత వచ్చిన ప్రొటెక్షన్ లో కానీ లేదు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరంలో ఇది రాగానే వీళ్ళు పరిశోధించడం మొదలు పెట్టా మొదలు పెట్టాలని ఏం జరిగింది అపోస్తల కార్యం రెండో అధ్యయనం చూసి పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు వారు నానా విధమైన భాషలు మాట్లాడతారు అది మనుషులకు అర్థం కాదని చెప్పిన మాటలు చూసి ఓహో పరిశుద్ధాత్మ దిగి వస్తే ఇలా మాట్లాడని చెప్పి వారుగా ఒక నలుగురు అక్కడ ఉన్న నలుగురు తీర్మానం చేసి దాన్ని నిబంధన చేసి తీసుకొచ్చిన ఓ ఉపదేశం ఈ పెద్దకు వస్తే ఉపదేశం ఈ పెద్ద వస్తే ఉపదేశంలో దీన్ని ఏం చెప్తారంటే ఆత్మ వల పొందిన ఫలం అనగా ఏమంటే ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అంటే అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటే చాలు ఇవన్నీ వచ్చేసి అంటారు భయంకరమైన హల్ట్ అబద్ధ ఉపదేశం ఈ ఆత్మ అనేది స్పిరిట్ అనేది యుగాత్ ఆరు అరవై మూడులో క్రీస్తు ఏసు చెప్పిన ప్రతి మాట ఆత్మ అయి ఉన్నది జీవమై ఉన్నది అని ఉన్నాయి కావాలని చదవచ్చు యుగాత్సు వార్త ఆరు అరవై మూడు క్లారిటీ దీనికి తోడు వచ్చిన కూడా చాలా ఉన్నాయి డైరెక్ట్ వచ్చిన అనమాట ఆత్మాన్ని వస్తే అది డైరెక్ట్ గా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యం చూపించదు ఆత్మానగా దేవుని వాక్యం లేదా క్రీస్తు యేసు మనకు బోధించిన వాక్యమై ఉన్నది ఫలం ఫలించేవాడు ఎవరు కూడా సొంత ఆలోచన ద్వారా ఈ ఫలమును ఫలించలేరు వరాలు పొందవచ్చు పిలుపు పొందవచ్చు అన్ని కార్యాలు చేయవచ్చు కానీ ఫలం ఫలించడం చాలా చాలా కష్టమైన కార్యం సంఘాలలో ఫలం గురించిన ఉపదేశం చాలా తక్కువైపోయాయి ఏ టీవీ ఓపెన్ చేయండి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయండి ఏ సంఘంలో వెళ్ళి వెళ్ళండి ఎక్కడ కూడా మీకు ఫలం ఫలించే జీవితం గురించి ఉపదేశం ఉండదు 
అలా బోధించడం స్టార్ట్ చేస్తే సంఘం చాలా వరకు ఖాళీ అయిపోతుంది అన్ని విషయాలు ఫల ఫలించ కార్యంలో ఉన్నాయి అన్ని వాటి బిజినెస్ ట్రెడిషనల్ వచ్చినప్పుడు ఏ వాక్యం బోధిస్తే జనం ఉంటారో ఏ వాక్యం బోధిస్తే జనం వెళ్ళిపోతారో దాన్ని నిరాకరించి తనకి తగినటువంటి మార్గం సృష్టించి ప్రతి కార్యం కట్టబడుతా ఉన్నాయి అయితే ఫలం అన్నది మన జీవితంలో పొందాలి అంటే మనుషుల ద్వారా పొందలేము ఏ దేవజన ద్వారా పొందలేదు నేను కూడా మీకు ఉపదేశమే చేయగలుగుతాం ఎవరు కూడా టీచింగ్ చేయగలుగుతారు ఎవరి వల్ల కూడా ఫలం మనం పొంద లేదు ఇది డైరెక్ట్ వాక్యమైన దేవుడు ద్వారా మాత్రమే ఈ ఫలమును మనం పొందలేదు ఇది వెంటనే పొందలే అంత సాధారణమైన విషయం కాదు ఫలం ఫలించడం అనేది చాలా ఒక గొప్ప కార్యం ఫలం ఫలించడం అనేది అది ప్రయాసంతో కూడిన బాధలతో కూడిన శ్రమలతో కూడిన ఎవరికి అర్థం కాదు ఫలం ఫలించి జీవి జీవించా ట్రై చేశారనుకోండి మిమ్మల్లో ఎవరు అర్థము చేసుకో లేదు లోకముతో మాట్లాడి లోకంతో పాటు తిరిగితే ఫలం ఫలించలేదు ఫలం ఫలించాలంటే లోకం మనం విడిచిపెట్టేస్తుంది ఎవరు మనం అర్థం చేసుకోరు కారణం ఆ విషయంలో అన్ని ఉన్నాయి దీనిలో తొమ్మిది విధమైన ఫలం గురించి రాయ పడి ఉన్నాయి మరి దీనిలో లేని ఫలం ఉందా ఉంది ఇంకా మూడు ఫలము ఉన్నట్టుగా దేవుడు ఒక వాక్యం చెలవిస్తున్నది పిలిపిన రాష్ట్ర పత్రికగా మొదటి అధ్యాయం దానిలో పదివ వచనం మనం చూద్దాం పిలిపిన రాష్ట్ర పత్రికగా మొదటి అధ్యాయం పదివ వచనం చదువు దేవునికి మహిమను స్తుదియు స్తోత్రము కలుగునుగా ఏసు క్రీస్తు ద్వారా కలుగు నీది ఫలముతో నిండిన వారై నీది ఫలము అంటే తొమ్మిది ఫలం దీనిలో రాయబడి ఉంది ఇది కాకుండా నీది ఫలం అని రెండు వచ్చి ఉన్నాయి ఫలము ఫలం అంటే ఒకటి ఫలము అంటే రెండు అంటే నీది ఫలము అంటే నీది న్యాయం నీది వేరు న్యాయం వేరు నీది కలిగిన శరీరం నుండి న్యాయమైన ప్రవర్తన చేయడం న్యాయం అనమాట నీది అనేది తన కొరకు తనునే పరిశుద్ధంగా జీవించడు న్యాయం అనేది పరిశుద్ధంగా నీతిగా జీవించేవాడు తోడు వాడుకు పొదుగు వాడుకు పక్కన వాడుకు అన్యాయం చేయకుండా ధన జీవితంలో కాపాడుకోవడం ఇది న్యాయం అనమాట ఇది రెండు ఫలాలు ఫలించడం గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి ఇంకొక మాట మనం చదువుతున్నప్పుడు పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం దానిలో పదిహేను వచనం దానిలో జీవులకు ఫలం అనేటువంటి స్థుతి ఫలం అని రాయబడు సార్ పదమూడు పదిహేడు ఫ్రూట్ ఆఫ్ దవర్ లిప్స్ చూడండి ప్రైస్ టు గా ఫ్రూట్ ఆఫ్ అవర్ లిప్స్ అంటే పెదవి ఫలం జీవులకు ఫలం అనే మొత్తం పన్నెండు విధమైన ఫలము ఫలించాలని సంఘానికి పన్నెండు ఫలము గురించి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఎలా సాధ్యం మొదటిగా మన ఆత్మ సంబంధమైన ఫలం శరీర సంబంధించిన ఫలం ప్రాణం సంబంధించిన ఫలము మనం వివేదించి మనం చూడాలి పన్నెండు విధమైన ఫలములు నాలుగు నాలుగు ఫలమును ఇలా డివైడ్ చేయవచ్చు సోల్ స్పిరిట్ బాడీ ఆత్మకు నాలుగు ఫలం ప్రాణానికి నాలుగు ఫలం శరీరానికి నాలుగు ఫలం ఇది ప్రాణం 
ఆత్మ శరీరంలో పలిచి వెదిగి రక్షించబడిన జీవితం నుండి మరణ వరకు మనం కాపాడుకుని ఉండే దీనిలో ఎన్ని ఫలం అయితే మనం ఫలిస్తామో అన్ని ఫలం ఎక్కడ దొరుకుతుంది పర్లో రాజ్యంలో ఉన్న పన్నెండు ఫలంలో దొరుకుతుంది సపోజ్ మీరు పన్నెండు ఫలంలో ఏదో ఒక ఫలం కోల్పోయారు అనుకున్నాం అనుకున్నాం మీకు పర్లో ఉన్న ఒక ఫలం తక్కువైపోయింది ఫ్రూట్ తక్కువైపోయింది పర్లోకంలో పన్నెండు లేదు మన భూమిని ఏమి పలించలే పర్లోకు పోతే జీవి వృక్షం దగ్గరికి వెళ్తాం చూస్తాం అందరూ కుసిస్తారు కానీ మనకు మాత్రం ఏమకూడదు ఫలము ఇవ్వకూడదు సో ఆత్మలో మనం ఫలం ఫలించేవారిగా మన ఏదైనా స్టార్టింగ్ లో కాన్సర్ ఆత్మ సంబంధమైన ఫలము ఫలించాలి ఆ ఫలం ఎలా ఫలించాలి చూద్దాం యుగం సువార్త పదహారు అధ్యాయ ఇరవై రెండో వచనంలో మనం చూసినప్పుడు హృదయంలో సంతోషం కావా సంతోషం అనేది హృదయంలో వస్తుంది అదే గమనించారు పన్నెండు ఫలములలో జాయ్ ఆ జాయ్ అనేటువంటి కార్యం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే పెద్దలు జరగదు ఒక మాటల్లో ప్రవర్తనలో జరగదు ఆత్మ ఎందు జరుగుతుంది ఫలంలో మొదటిగా పొందాల్సిన ఫలం ఏంటంటే సంతోషం ఈ సంతోషం దేని ద్వారా దొరుకుతుందంట దేవుని వాక్యం ద్వారా దొరుకుతుందంట ఒకవేళ రాత్రి అంతా మనకు దుఃఖం లేనుకోండి డే అంతా మనం పోయి ఒక పని విషయంలో బయట వెళ్ళి చాలా బాధగా ఉంది అనుకోండి బాధగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం కొన్నిసారి కూర్చొని ఏడుస్తుంటాం లేదా బాధపడుతుంటాం ఎవరికైనా చెప్తుంటాం ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్తుంటాం దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే మీరు ఆ బాధ ఉన్నప్పుడు కన్నీరు కాల్చినప్పుడు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఏకాంతంగా కూర్చోండి ఒక రెండు అధ్యయనం చదివించుకోండి రెండు అధ్యయన వచనం చదివించుకోండి ఆ వచనం ఒక్కసారి మీ జీవితం సమర్పించుకోండి ఆ వచనం మీలో ప్రవేశం చేస్తే ఆ వాక్యం మీలో వెళ్ళి మీలో దుఃఖం మారి ఒక సంతోషకరమైన కార్యంలో మీకు ప్రతిఫలింప చేసి మీ హృదయంలో ఒక ఆత్మ సంబంధమైన అలంకారంగా మార్చుతుందని మొదటి పేదు మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచనం మనకు బోధిస్తున్నది నశించలేని ఒక అలంకారం అన్నటువంటి సాంతం నీ హృదయపు అంత అందరక స్వామును మీకు అలంకారముగా ఉండవలను అనగా హృదయం యొక్క అలంకారం మనకు గుణంలో కనబడుతుంది గుణము మన హృదయంలో ఎంత మంచిగా ఉంటుందో అంత విధముగా దేవుని యొక్క ఫలం ఫలించిన వారిగా మనము కనబడతాం సంఘ్యాకాండం పన్నెండు మూడులో మోసే ఫలం ఫలించిన వారిగా కనబడ్డారు వాడు ఎంత కష్టం వచ్చిన సాత్వికం కలిగిన వాడుగా కనబడ్డాడు ఒక శాంత స్వరూపిగా కనబడ్డాడు బహు ఒక సమాధానం కలిగిన వారిగా కనబడడానికి కారణం ఆయన హృదయంలో దాచి ఉన్న సంతోషమే కారణం దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా సంతోషం మనం పొందుతున్నప్పుడు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఎటువంటి సమయమైనా ఏ కార్యమైనా మనము సంతోషంతో జీవించడానికి దేవుడు కృప ఇస్తూ ఉంటారు రెండవదిగా మన ప్రాణంలో పొందాల్సిన ఫలం అది ఎలా ఉంటుందంటే హృదయం యొక్క నింపుదల నోరు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది హృదయం యొక్క నింపుదలను నోరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కీర్తన పుస్తకం ఇరవై ఎనిమిది మూడులో పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి చదువుతాయి మన నోటి ద్వారా ద్వారా పొందుతున్నటువంటి ఫలం గురించి రాయబడిన మనము దేవునికి స్థుతిలు అర్పించవారిగా కనబడాలని ఉన్నది స్థుతిని అర్పించడానికి ఇవ్వబడినటువంటి నోరు హృదయం యొక్క నింపుదల ద్వారా స్థుతిని అర్పించకుండా వేరే ఒక్క కార్యము ఎక్కువ అర్పిస్తుందంటే హృదయం యొక్క నింపుదలనే నోరు మాట్లాడుతుంది కాబట్టి హృదయం యొక్క నింపుదలలో ఏదైతే బాగు ఉందో దాన్ని పెదవి మాట్లాడితే కాబట్టి పెదవిలో దేవుని యొక్క స్థుతిను దేవుని యొక్క స్తోత్రము దేవునికి మనం చెల్లించాల్సిన ఆరాధనను మన యొక్క నాలుక ద్వారా పెదవి ద్వారా మనం మాట్లాడాలని చెప్పినప్పుడు మనము దాన్ని మాట్లాడకుండా మరణ సంబంధమైన కార్యము మాట్లాడుతున్నాం అంటే కారణం హృదయం సంతోషంతో నింపబడలేదు హృదయంలో పొందాల్సిన ఫలము మనం పొందలేదు ఆత్మలో మనం సరి అయిన ఫలము పొందితే మన నాలుకలు ప్రాణములు సరి అయిన ఒక ఫలమును 
పొందగలుగుతాం కీర్తన పుస్తకంలో ఇరవై మూడు ఇలా చెప్తున్నది భక్తి హీనులు పాపం చేయు వారిని నీవు లాగి వేయినట్లు నన్ను లాగి వేయము వారు దుష్ట ఆలోచన హృదయంలో ఉంచుకొని తమ పెదల ద్వారా అలా మాట్లాడుతున్నారని తాపీద మాట్లాడుతున్నారు అంటే హృదయంలో దుష్ట ఆలోచన ఉండే పెదవిలో స్థుతిలు రావు పెదవిలో మంచి మాటలు రాదు అందులో ఒకటి యాకోమ్ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ జనం ఏం చదివిస్తుంది అంటే నీవు నీ యొక్క నాలుక ఫలమైన నీ పెదవి ద్వారా స్తోత్ర బలి తప్ప ఏది చెల్లించకని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఒక కార్యం ఉంది సంఘటన జరిగింది నోరు వచ్చేస్తూ త్వరపడుతున్నాయి ఏదో ఒకటి చెప్పారని ఇక్కడ సమయంలో ఒకసారి మౌనం తోండి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కాకంటే అక్కడ పరమదేవునికి సంతోషం వచ్చిన వారికి కూడా సంతోషం ఈ కార్యం ఎక్కువ నేర్చుకునే ఎవరంటే మన బిషపే గారు గారు నేర్చుకుంటారు ఎవరంటే రుజులు ఉన్నాయి గారు ఆయన అడ్డుంటారు మాట నేను కోవకూడదే నాకు వచ్చే నష్టం ఏంటి నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి లేదు నేను ఏమైనా మాట్లాడితే పక్కన వారికి వచ్చే లాభం ఏంటి ఏది ఉన్నా వారు వారు అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి ఆయన స్తోత్రం చెప్తూ ఉంటారు నాకు కొన్నిసారి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కొన్నిసారి నేను కూడా కోవచ్చు కొన్నిసారి మాట్లాడతాను అప్పుడు ఆయన అంటారు కాపుగా ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఉండగలుగుతున్నారంటే ఆ రహస్యం ఆయన వయస్సు మాత్రం కాలేదు ఆ ఫలం ఫలించే జీవితంలో హృదయం యొక్క నింపుదలు అంటే హృదయంలో సంతోషం వచ్చేస్తే పెదవిలో స్తోత్రం తప్ప వేరే విధమైన కార్యాలు రానే రాదు అని దేవుక వాక్యం చెలవిస్తున్నది ఇలా పెదవిలో మనము సరైన విధంగా మనం స్థుతించి స్తోత్రం చెల్లించి దేవుని కొరకు జీవించగలిగితే కొలెక్షన్ రాసిన పత్రిక దానిలో మనం మొదటి అధ్యాయం పదే వచనం ప్రకారం మనం సక్రియ చేయడానికి తగిన ఫలమును మనం ఇవ్వగలుగుతామన్న సక్రియ అంటే మన శరీర అవయవాల ద్వారా ఏ ఒక్క క్రియ చేసిన ఆ క్రియ ప్రతి వాడికి మంచిదిగానే మారాలి తప్ప చెడుగా మార్చబడకూడదు మన వల్ల మంచిగానే చేయలేకపోతే కాముగా ఉంటే మంచిది అది అది నడిచి పోతుంది ఒకవేళ మనము సహాయం చేయగలిగితే వీలైన వరకు మనము వారికి సహాయం చెయ్యాలి ఎందుకంటే మనకు అందుకే దేవుడు పుట్టించాడు వాడు ఏదైనా చేయడు ఏమైనా చేయడు మన దగ్గర వచ్చి ఒకసారి సహాయం అడుగుతుంది మన దగ్గర ఉండే మనం వీలైన వారికి సహాయము చెయ్యాలి అది డబ్బు అనేటువంటి కార్యంలో ముడిపడి లేదు చాలా మంది డబ్బు ఇస్తే సహాయం అనుకుంటున్నారు అది తప్పైన ఆలోచన ఒక వ్యక్తి దుఃఖంతో వస్తే ఆ వాళ్ళకు ఒక మాట ఓదార్పు ఒక మాట చెప్తే చాలు అది ఒక సహాయమే సక్రియ అప్పుడు వారికి నేరం చేయలేకుండా ఒక అపవిత్ర కార్యం చేయకుండా వారికి న్యాయమైన కార్యములు చేయని వారుగా మనం కనబడాలి ఒకవేళ చేయలేకపోతున్నామా మనకి చేయడానికి సహాయం చేయడానికి మనస్సు రావట్లేదా లేదా మనం ప్రవర్తనట్లు లేదా కాముగా ఉండిపోదాం ఒకవేళ వారు మనకు ద్రోహం చేసిన వారు మనకు నేరం చేసిన వారి చమిచ్చ వారు వారి వారి కొరకు మనం ఎక్కువ పట్టించుకోకుండా వారిని గురించి ప్రార్థన చేయవారుగా మారాలి ఒక రోజు వచ్చినప్పుడు ఒక రోజు ఖచ్చితంగా ఎవరు వారి నేరంను అర్థం చేసుకుంటారు ఎవరు కూడా ఈ భూమిలో జీవించినప్పుడు తను చేసిన దానికి తననే ఫలితం పొందుతారు ఎవరు ఎవరు ఫలితంలో పొందరు మీరు విత్తనం వేయండి ఒక మామిడికే విత్తనం వేస్తే మామిడి పండే మీకు ఆ చెట్టు ఇస్తుంది మీరు కొబ్బరి చెట్టు విత్తనం వేయండి కొబ్బరక మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఇంటి అవసరానికి అది కొన్ని సంవత్సరంలో ఇస్తుంది మీరు ఒక ప్రేమను చూపించండి ఖచ్చితంగా వారి నుంచి ప్రేమను ఏదో ఒక రోజు మీరు అనుభవిస్తారు మీరు వారితో మంచి కార్యము వారి ద్వారా ఉండి వారికి నచ్చిన నచ్చకపోయినా నచ్చ చెప్పి చేస్తే కాలం వచ్చినప్పుడు వారికి నచ్చకపోయినా ఆ కాలం వచ్చిన మంచి కార్యం జరిగినప్పుడు ఒక కాలం మీరు చెప్పారు ఈ రోజు నాకు మంచి జరిగిందని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు కానీ మనము ఒకరికి నాశనం చేస్తే మన జీవితం నాశనం అయిపోతుంది ఒకరి జీవితంలో మనం చెడిపోతే మన జీవితం కూడా చెడిపోతుంది ఒకరి కొంబను మనం ముంచితే మన కొంబ మునిగిపోతుంది విత్తన విత్తే వాడు దాని ఫలితంను ఖచ్చితంగా కోస్తారు క్రైస్తవ జీవితంలో ఫలం ఫలించే జీవితం అందరికి లేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే దీని గురించిన ఒక కార్యం 
మనకు తెలియకపోవడం ఫలం ఫలించే జీవితం మనకు కావాలంటే మనము దేవుడితో ఐక్యత కావాలి దేవుడితో వాక్యముతో అన్ని ఒక సగవాసం కావాలి లేచిన దేవుడు నేను ముగించిన దేవుడు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక వ్యక్తి దేవుడితో సంచరిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ ఫలం మన ఆత్మలు నివ్వబడుతుంది పెదవుల స్థుతితో అది కనబడుతుంది బయట మన శరీరంలో సక్రియలు వలె మార్చబడి ప్రస్తుతానికి ఒకవేళ మన సాధారణమైన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మనకు ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయినా మనకు కలిగిన వారు నిర్లక్ష్యం చేసిన కాలం వచ్చినప్పుడు అది అది ఆ కాలంలో అదే మనం నిధించి ప్రపంచం అంతా కూడా మనం చూపిస్తారు అలలుయ ఏ ఒక్క విషయం కూడా మనము విశ్వాసంతో చేయాలి చూడండి యమేశ్వర రాష్ట్ర పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం దాని ఏమంటుందంటే ఒకరికొకరు దయతో మనస్సు మంచిది కలిగి క్రీస్తునందు దేవుడు మనలో క్షమించినట్టు మీరు కూడా ఒకరికొకరు క్షమించడని దేవుడు బోధిస్తున్న యమేశ్వర రాష్ట్ర పత్రికలు మాత్రం కాదండి క్షమాపణ గురించి నేను పూర్తి బైబిలే మూడు సార్కి నాలుగు సార్కి చదువుకున్నా కానీ ప్రతి ఒక్క సందేశం నేను టీవీలో చేసి ఉన్నా చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేసేవా క్షమాపణ మనము కోరుతుంటాం కానీ మనం ఎవరిని కూడా క్షమించలేదు క్షమించే హృదయం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన క్షమించే హృదయ భావన మనకు మనకు లేదు మనం తప్పు చేస్తే సారి సారిని ఈజీగా అడిగేస్తాం కానీ మనము తప్పు చేసి లేదా మన దగ్గర తప్పు చేసిన వారు ఒకరు సారి అడిగితే తప్పు చేసి సారి గారు అడుగుతుందని చెప్పి వారి మనసులో కానీ పెట్టుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడుతాం కానీ వాళ్ళ మనస్సు కొద్దిగా చమించలే చమించలే ప్రాముఖ్యమైన రహస్యం ఎక్కడ ఉంది తెలుసా మన ప్రేమను మన యొక్క జీవితంలో మన యొక్క కుటుంబ జీవితంలో పరిచయ జీవితంలో మనము లోపల బయట ఒకే విధంగా సమాధానం సంతోషంతో నీతితో కలిగి ఉండి దేవుని రాజ్యంలో కట్టుబాటుగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే మనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వారికి బుద్ధి చెప్పవచ్చు వారి వినకపోతే విడిచిపెట్టవచ్చు ఒకవేళ కాలం వచ్చినప్పుడు వారి మన దగ్గర వచ్చి క్షమాపణ అడిగితే ఖచ్చితంగా వారిను క్షమాపణ ఇచ్చేవారుగా కనబడాలి దేవుడు మనను ఎలా క్రీస్తు వేస్తున్నందు ప్రేమించి మనం చేసిన ప్రతి నేరం మనం క్షమించి నీతిమంతులుగా తీర్చాలో అలాగనే మనకు వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి నేరంలో కూడా మనం క్షమించేవారుగా మనం కనబడాలి మనం ఒకవేళ క్షమాపణ అడిగితేనే చెప్తాను లేదా క్షమాపణ అడిగితేనే క్షమిస్తాను అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా మనకు ఉండకూడదండి ఒకవేళ క్షమాపణ అడిగకపోయినా కూడా మనం క్షమించేవారిగా మనం కనబడాలి ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిలో చూస్తే కోపం వస్తుందో ఒక వ్యక్తి వింటే బాధ కలుగుతుందో ఒక వ్యక్తిలో ధరించుకుంటే ఒక విధమైన పగ ఒక దేశం వస్తుందో అప్పుడు అంతా కూడా మీరు ఒకటి ఆలోచించాలి మీరు ఫలము ఫలించే జీవితంలో ఓడిపోయి ఉన్నారని ఎప్పుడైతే మీరు ఎంత ఏది జరిగినా కోపం లేకుండా అంటే అవసరానికి కోపడం తప్పు కాదు కానీ అన్యాయంకు కోపడం తప్పు కోపం ఎవరి మీద ఉన్నా వారు చూసినా చూడకపోయినా కోపం రాకుండా మనం జీవించాలి సమాధానంతో మనం జీవించాలి ఒకవేళ కోపం వస్తే వారు తలచి తలచి వారి గురించి మనం ప్రార్థన చేయడమా లేదు మన హృదయపూర్వం చలించడమా చేసి వారి గురించిన కార్యంలో ఏది ఎలా వచ్చినా విన్నా చేసినా అది ఏ రోజు కూడా మనల్ని అఫెక్ట్ చేయకుండా జీవించగలిగితే అదే గొప్ప ఫలమై ఉన్నదండి చాలా మంది గొప్ప వాళ్ళుగా ఉంటారు నేను గమనించిన వారికి కూడా తప్పు చేసిన వారు ఎవరు కూడా తన తప్పును అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి వారు హాయిగా ఉంటారండి కానీ తప్పు నేరం పొందిన వాడు వారు చేసిన నేరం చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి నేరం చూపించి 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 వీరు వీరుగా నలిగిపోయి వీరు ఫలంలో కోలిపోయి వీరు వీరుగా నాశనం అయిపోతున్నారు తప్ప ఎవరికి కూడా ప్రయోజనం లేదు చెడు వారు చెడుపడానికి దేవుడు ఉన్నాడు మన చెడుపడానికి అవసరం లేదు మనకి ఎంత అన్యాయం చేసిన న్యాయం చేసిన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఆలోకు ఇరవై నాలుగు గంటలు దేవుడితో సంచరించాడు ధర్మశాస్త్రం లేదు ఒక బైబిల్ గ్రంథం లేదు అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఈ రోజు మన చేతిలో ఉన్నట్టుగా ఏమి లేదు ఆయన పెద్దలతో విన్నాడు పెద్దలతోనే జరిగాడు ఆదాముతో మాట విన్నాడు ఉన్న కార్యంతో గ్రహించి దేవుడు ఒక్కసారి కనుగొన్నప్పుడు ఆయన జీవితంలో దేవుడు ఆయన విడిచిపెట్టినే విడిచిపెట్టలేదండి అటువంటి గొప్ప దేవజనుడిగా ఆ కాలంలో మొదటి ప్రవక్తగా ఈ ప్రపంచంలో ఏక పురుషుడిగా ఆరోగ్య కనబడ్డాడు 
ఆ ప్రవర్తనటువంటి ఆరు ఆ రోజుల్లోనే ఏసు దాఖలు గురించి ఆయన ఆఖరి కాలం న్యాయ తీర్పు గురించి అంత గొప్పగా చెప్పగలిగాడంటే ఆరు ఫలము ఫలించ వారిగా జీవించారు ఏలియ పరలోకముకి ఎత్తబడ్డారు అలాగే అగ్గిని రథం వచ్చి వాడు ప్రాణంతోనే తీసుకుని వెళ్ళింది మోసే మరణిస్తే కూడా ఆయన తిరిగి లేవనెత్తి ప్రాణంతో దేవుడు వచ్చారు ఫలం ఫలించిన వారు మరణం చెందే వరకు అనారోగ్యం కానీ మనస్సులో అనారోగ్యం కానీ తెలుగులో అనారోగ్యం కానీ రాకుండా దేవుడు కాపాడుతుండా గమనించండి మీరు ఫలం ఫలించే జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు దొరికే లాభం ఏంటి మీ ఆత్మ స్వస్థతగా ఉండే మీ ఆత్మ ఫల ఫలిచ్చేదగా ఉండే మీ రోగం శరీరంలో ఏ మాత్రం కూడా రాదు ప్రతి డాక్టర్స్ ప్రతి సైంటిస్ట్ ప్రతి సైకాలజీగా ఉన్నటువంటి వారు చెప్తున్నటువంటి కార్యం ఏంటంటే శరీరంలో కనబడుతున్న ప్రతి రోగానికి కారణం మనస్సే అంటున్న మనస్సు స్వస్థత అవుతే రోగం స్వస్థత అవుతుందంట మనస్సు స్వస్థత అవ్వాలంటే దాని ప్రపంచంలో చాలా మంది కొందరు సైకాలజీ దగ్గర వెళ్తా కొందరు డిస్కషన్ చేసి నీది ఉపదేశం చేసే వారి దగ్గర వెళుతా కొందరు న్యాయం చెప్పే వారి దగ్గర వెళుతుంటా కానీ దేవుని వాక్యం ఉంటుంది మీ మనస్సు స్వస్థపరచబడాలండి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి చూడండి దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి దేవుని సన్నిధిలో మీరు గడుపుడు అది సంతోషకరమైనది మనోహరమైనది నిజంగా చెబుతున్నానండి నేను జనవరి నుంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా సంఘంలో చెప్తాం ఎవరు వచ్చినా నేనైతే ఇలా కమిట్మెంట్ తీసుకుందని చెప్పి ప్రతి రోజు ఉదయకాలం ఆరు గంటలకు ఆరాధన ప్రతి రోజు ఆరాధన ప్రారంభించాం వాక్య దేవాలయంలో ఆరాధన ప్రారంభిస్తే ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు కూడా వచ్చారు కానీ నా వరకు చెప్తున్నాను ఈ రోజు ముప్పై ఏడవ దినం ఈ రోజు కూడా ఆ ఆరాధన జరుగుతూనే ఉన్నాయి దేవుడు సన్నిధిలో కనబడి మనకు ముందు పడినప్పుడు నా దేహంలో కలిగిన అనారోగ్యములు మారినాయి నా ఆత్మలో ఎంతో సంతోషం వచ్చినాయి నా మనసులో నిమ్మది వచ్చినాయి నేను మళ్ళీ ఉదయకాలం లేచి ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ నేను వాక్య ధ్యానం చేయడం కొన్ని కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం కొన్ని కార్య ధ్యానం చేయడం సబ్జెక్ట్ తయారు చేయడం ఇలా దేవుని కొరకు ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల ప్రయాసంతో ముందు పడిన దేవుని అవసరంలో సంధించిందని బట్టి నా కార్యం ఈ సంవత్సరంలో ఏ విధంగా వెళ్లాలో ఆ కార్యంలో దేవునికి అప్పచి పెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఒక దర్శనం ఇచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నీవు ఉన్న చోట్ల వెదగడానికి అన్ని మార్గములు సహాయం చేశాను ఆర్గనైజర్ ఫామ్ అయింది అందరు నీకు మంచి దేవజలు మంచి విషయములు సగవాసం అన్ని బాగా ఇచ్చారు కానీ నువ్వు నా కొరకు ఏం చేస్తావు నువ్వు నాలుగు సంవత్సరం కింద నా కొరకు ఉరికి దివి ఆ రోజు యథార్థంగా వెళ్ళిందివి ఈ రోజు నువ్వు కూర్చొని పోయినావు నా సత్యం అని చెప్పడం లేదు స్టేజ్ కొడుతున్నావు మాలు వేసుకుంటున్నావు సంతోషపడుతున్నావు అందరితో తెలుగుతున్నావు కానీ నేను నీకు ఇచ్చిన చిత్తమును నువ్వు ఎందుకు చెప్పడం లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది అన్ని నువ్వు మారయా ప్రతి విషయంలో నీకు అట్టించిన ప్రకారం ముందుకు వెళ్ళిన నేను నీకు బోధించిన కార్యమును ప్రతి డిస్టిక్ లో వెళ్ళి నువ్వు బోధించాలన్నప్పుడు నేను సమర్పణం చేశాను వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి ఏ విధమైన కాలు వచ్చిన డిస్టిక్ వెళ్ళాలి మనం సత్యం బోధించాలని చెప్పి టీఎం బైబిల్ కాలేజ్ యొక్క సెంటర్ ను ట్రూత్ మిస్లైన్ మార్గం ద్వారా మాత్రం కాకుండా హెల్త్ అవేర్నెస్ ద్వారా ముందుకు తీసుకుపోవాలని ప్రతిజ్ఞ చేశాం ఆ విధంగా దేవుడు నాకు గొప్ప కార్యం చేశా ఈ సంవత్సరంలో విజయవాడ వెళ్ళి వచ్చాను మంచిగా వెళ్ళి వచ్చాను కార్యక్రమం అయిపోతున్నాయి చెందిన మన గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోతుంది మేము అయిపోయినంత కొత్త స్టూడెంట్ తయారవుతున్నారు అక్కడ ముప్పై నలభై మంది ఆల్రెడీ పేరు ఇచ్చి అప్లికేషన్ నింపి ఉన్నారు తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి ఈ రోజు ఒక ఆయన ఫోన్ చేశాడు కాపాడ్ లో రెడీ చేస్తున్నారు నిజాబాద్ రెడీ చేస్తున్నారు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ముప్పై రోజులు ఉంటే సంఘంలో ఆదివారం ఉంటే మిగతా రోజులు ఖాళీ ఉండకూడదు దానికి నువ్వు ఒక నెల కూర్చోబెట్టానంటే కూర్చొని ఉండడానికి కాదు వెళ్ళడానికి నేర్పించినప్పుడు ఆ సత్క్రియ అయినటువంటి దేహంలో ప్రవర్తనను నాకు ప్రయాసం ఉన్నా లేకపోయినా దేవుడి కొరకు వెళ్ళాలని నేను సమర్పించాను దేవుడు తీసుకొడుతున్నాడు దేవుడు నాకు ప్రాణం ఇస్తే దేవుడు నాకు ఆరోగ్యం ఇస్తే ఈ కార్యము ప్రతి డిస్టిక్ లో మనం చెప్పడానికి మనం ముందుకు వెళుతున్నాం కారణం క్షమించండి సీక్రెట్ ఎక్కడ ఉందండి క్షమించండి క్షమాపణ పొందుతా మీరు ఎప్పుడైతే క్షమాపణ చేయగలుగుతారో మీరు ఫలము ఫలించే వారిగా మారిపోతాను ఏ రోజు మీరు ఒక వ్యక్తిలో తలచి క్షమించలేని పరిస్థితి వస్తుందో 
మీరు గమనించండి మీరు ఫలము ఫలించలేదు మీలో కుళ్ళు ఉంది మీలో కుత్త ఉంది మీలో పగ ఉంది మీలో ఈగో ఉంది మీలో సమస్య ఉన్నాయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఎదుటి వాళ్ళు చమించగలుగుతా ఎదుటి వాళ్ళు మీరు చిన్నగా చూడకుండా ప్రతి వారు శ్రేష్టమైన వారిగా చూస్తారు సగ దాస్తులు మనం ప్రేమిస్తారు వారి గురించి నిద్ర వచ్చినప్పుడు వారిని ప్రార్థిస్తారు ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ జీవితంలో కూడా ఫలం ఫలించే జీవితంగా ఉంచుతారు కొరికల రాష్ట్ర పత్రిక మొదటి కొరికలు తొమ్మిది ఇరవై ఐదు చెప్తున్నాడు పంతయం ఉంది మనం ఎదుట పోరాటం ఉంది అందరూ దానినే పెడుతూ చాలా విధమైన ఒక కోరిక మనకు ఉన్న దాన్ని నశింప చేసి పంతయంలో దొరుకుతూ దొరుకుతున్నటువంటి అక్షయ క్రీడమున పొందుటకై మనమంతా పెడుతా ఉన్నాం అంతే కాబట్టి మనము మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా మీకు ఈ సత్యం తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా యుగాంశు వార్త ఎనిమిది ముప్పై రెండు చెప్పబడుతున్నాయి సత్యం గ్రహించదు సత్యం నిన్ను స్వతంత్రులుగా మార్చు ఆత్మ ఫలము ఏమనగా తొమ్మిది ఫల అలాగ మనం ధ్యానం చేసాం దాని వరకే తెలుసు కానీ అది ఆత్మలు ఎలా పొందాలి ప్రాణములు ఎలా పొందాలి శరీరములు ఎలా పొందాలో దాన్ని నేర్చుకోండి దాన్ని మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసి ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో అప్లై చేసి వీలైన వరకు మనం కష్టపడితే ఈ రోజు మనకు కష్టం అనిపించినా చేయలేకపోయినా కాలం వచ్చినప్పుడు అదే విధమైన ఫలమును మనం ఫలించిన వారుగా మారుస్తాం అమ్మాయి హలలుయా నేను సిగరెట్ మానేయాలనుకున్నప్పుడు ఆరు నెలలు కష్టపడ్డాను మందు మానేయాలనుకున్నాను ఒక్క దినం నిర్ణయం తీసుకున్నాను మానేశాను కానీ సిగరెట్ అలా మానేయలేకపోయాను సిగరెట్ ఆరు నెలలు కష్టపడ్డాను నేను సిగరెట్ మానేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక్క సిగరెట్ తాగుతారు రెండు సిగరెట్ తాగానండి రెండు సిగరెట్ తాగుతాను మూడు సిగరెట్లు ఒకేసారి మూడు సిగరెట్ నాలుగు సిగరెట్ పెడితే తాగారు అంత ఊపి అంత ఆశ కోరిక ఉండేది అనమాట నాకు కానీ నేను దేవుడు ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాను నరాలంతా పరిగణమైపోయాయి నడవడానికి కూడా చాత కావట్లేదు కానీ ఒకే ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాను చచ్చినా సరే సిగరెట్ జోలికి వెళ్ళవు ఆరు నెలలు నా నరాలంతా బలహీనమైపోయి సరియైన విధముగా నడవలేకపోయినప్పుడు కూడా ఆ నికోటి అన్నది నా జీవితంలో నా శరీర అవయం నుంచి వెళ్ళిపోయే వరకు నేను చాలా ప్రయాసం పడ్డాను ఆరు నెలల తర్వాత ఆ కోరిక దాని నుంచి పోయినాయి అది చూడాలన్నా విన్నాలన్నా ఆలోచించాలన్నా అది నాలో రాలే ఒక సిగరెట్ మానేయడానికి అంత కష్టపడినా ఎంత ప్రయత్నం చేసామో సక్సెస్ చేసామో ఫల ఫలించే జీవితంలో వినడానికి బాగుంది ఇది సాధ్యమా అనేటువంటి కార్యం వచ్చినప్పుడు మనం తలస్తే ఈ రోజు ప్రారంభిస్తే రేపైన ఎల్లైనా వచ్చే సంవత్సరం అయినా లేదు మన మరణం వరకైనా మన ఖచ్చితంగా ఫలం ఫలించే జీవితంగా మార్చబడి మరణించడమే దేవుని చిత్తమై ఉన్నది అల్లలుయా ఆది కాండం ఏదే తోటలో జీవ వృక్ష ఫలమును కోలిపోయారు కాబట్టి మరణార్థమైన ఫలమును ఇచ్చారు కాబట్టి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేత సంఘానికి వాక్యం ద్వారా పొందాల్సిన ఫలమును పన్నెండు ఫలములు ఇచ్చారు ఈ పన్నెండు ఫలమును ఎవరైతే పొంది ఎవరైతే దాంట్లో ఫలించి జీవించి ముగిస్తారో వారికి ఖచ్చితంగా వాగ్దానం అనేటువంటి పన్నెండు ఫలమును పరలోకంలో ఖచ్చితంగా ప్రజల ఇరవై రెండో దేవ ప్రకారం ఇస్తానని దేవుడు చెప్తున్నారు చేయబోయిన వాడు ఎవడు వారికి పరదేశ మధ్యలో ఉన్న చీవరిచ్చ ఫలమును ఉసించడానికి ఇస్తానని రాయ్ అని చెప్పారు పన్నెండు ఫలం మనకు కావాలి అంటే పన్నెండు ఫలం ఆత్మ ఫలంలో సంఘ జీవితంలో పొంది మరణ లోపల అలించి ముగించారు లేదా నేను ఒక్కసారి రక్షించబడ్డానండి ఇలా అందరి చేరికి వీలు కాదండి నేను ఇలాగే ఉంటానంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీకు పరలోకంలో జస్ట్ పాస్ అయినా వెళుతారు కానీ ఫ్రూట్ ఇవ్వబడదు నిత్యకాలం జీవించడానికి ఫ్రూట్ నిత్యకాలం జీవించకూడదు అంటే అక్కడ ఫ్రూట్ ఇవ్వబడదు అక్కడ ఇంకొక మరణం సంభవిస్తుంది దాన్ని కాబట్టి ఒక స్వస్థత కొరకు మనకు ఆకులు వినియోగించబడుతుందని ప్రకటన చెప్పి వాదతో దేవుడు ముగిస్తున్నారు అని వింటూ మీ సహోదర సహోదరి మీ జీవితంలో ఒక్కసారి తలంచండి ఆలోచన చేయండి మన పిలిచిన పిలుపుకి ఏర్పరిచిన ఏర్పాటుకి ఒకసారి లోబడదం కొందరైన కొందరు ఎక్కువైన మనతో కలిగిన వారు మనతో అర్థం చేసుకున్న వారు కొందరిని కలుసుకొని మనం జతపరచుకొని కొన్ని దేవుని కార్యమును చిత్తమును అనేకులకు బయలుపరిచి సంఘమున కాదు మన కుటుంబంలో కాదు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కట్ట మన వ్యక్తిగత జీవితం కట్టకుండా 
కుటుంబంలో కట్టలేదు కుటుంబంలో కట్టని వాడు సంఘంలో కట్టలేడు సంఘంలో కట్టని వాడు ప్రపంచంలో కట్టలేడని మీరు వాక్యం చెప్తున్నాయి కాబట్టి ప్రతివారం ఫలము ఫలించేవారిగా మారదు అందరూ మోకరిదాం దేవుడు సన్నిధిలో ఒకసారి సమర్పించుకుందాం ఫలము ఫలించే జీవితం జీవించాలని దేవుడు మీతో కోరుతున్నారు కానీ ఫల ఫలించే జీవితం చాలా కష్టం మనము మన పొందవచ్చు మనము ఎన్నో కార్యం మన జీవితంలో మనము ముందుకు పోవచ్చు కానీ మన ఫలం ఫలించే జీవితం చాలా కష్టమైన పరిస్థితి మన ఫలం ఫలించే జీవితానికి మనం ముందుకు పోవాలంటే మన కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఎవరో ఏంటో ఏందో అదని మనకు అవసరం లేదు కానీ మనం ఒకే ఒక కార్యం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి నేను ఫలము పొందాలి నేను ఎవరి గురించి నాకు అవసరం లేదు నాకు నా గురించి అవసరం నా కుటుంబం గురించి అవసరం నా సంఘం గురించి అవసరం నా సంఘం నేను నా కుటుంబం ఫలం ఫలించే వారిగా ఉండాలి పరలోకం ఉన్న దేవుడు ఉన్న ఫలము ఆదా కోలిపోయాడు కా ఏదైనా తోట ఫలం తిరిగి నిత్య తోటలు ఇవ్వడానికి వచ్చిన దేవుడు మనకి కమాండ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు మనకు రూల్స్ పెడుతున్నాడు నువ్వు ఆత్మ సంబంధిత ఫలము నీ ప్రాణములు ఆత్మలు శరీరంలో ఫలించి జయ పొందిన జీవితాన్ని జీవిస్తే ప్రతి విషయంలో సంతోషం సమాధాన నీతితో జీవించగలిగితే దేవుని రాజ్యంలో నీలో కట్టగలిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను పరలోకంలో యోగ్యుడుగా మార్చాలని దేవుని వాక్యం చెలవిస్తుంది ఈ విధ వాక్యం సమర్పించి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి జోసఫ్ రాజయ్య గారు రెవరెండ్ ఫాదర్ ముందుకు వచ్చి సమర్పణ ప్రార్థన చేస్తారు మన ముందుకు దేవుని పరిశుద్ధ నాకున్నాక మొదటి భాగంలో మరి ఆత్మీయతను మరి రెండవ భాగంలో కూడా ఇంకా లోతైన పరమాలతో ఆత్మీయ సత్యాలను లోతైన పరమాలతో మరి ఆత్మ ఫలాల గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు మరి తొమ్మిది ఫలాల గురించి కానీ మర్మము మిగిలిన మూడు ఫల ఫలాల గురించి కూడా వారు మరి ఆత్మీయంగా తెలియపరిచిన విధానం బట్టి దేవుని పరిశుద్ధ రామకి మన ఎముకలు కాక ఇంకా ఇంటి మూడు ఫలాలతో పన్నెండు ఫలాల గురించి విన్న మనం ఎంతో ధన్యం దేవుని స్తోత్రం కొన్ని కాక మరి విన్న వాక్యాన్ని నీలో నాలో మాలో మా అందరిలో కూడా నీరు పట్టి ఫలింపచేసి వంక్యానుసారంగా జీవించాలన్న దేవుని సమర్పించుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరుషుడ మహాగ్రద కృపల దేవ దగ్గర తండ్రి మీ పరుషుడ పాలకులకు అందరూ స్తోత్రం రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభా ఆయన ఆత్మ ఫలాల గురించి తొమ్మిది గురించి పన్నెండు గురించి ప్రభా మరి దయచే ప్రభా ఆచి విషయం గారు ఏ సేన ఏర్పాటు చేసి వారి ద్వారా మరి వాక్య ద్వారా ద్వారా ప్రభావ స్ఫూర్తినైన అదేవిధంగా సత్య పైబుల్ని మరి కార్యం ద్వారా కూడా మరి ఎంతో లోతైన మర్మాలను అనేక మందికి బయలుపరుస్తూ మరి అనేక మంది మరి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి శుభవార్తలు ప్రకటించే పిల్లలుగా అనేక మందిని ఏర్పాటు చేసే విషయంలో తండ్రి వారు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని తండ్రి మీకు స్తోత్రములు మరి వారికి కలిగిన వారి ఉద్దేశాన్ని బట్టి మరి వారి ఉద్దేశాన్ని సఫలపరచండి వారి కోరికలు సిద్ధంగా చేయండి తండ్రి మీకు స్తోత్రములు ఏర్పాటు చేసిన ఏ సైడ్ స్తోత్రం ఆయన మరి గత మరి కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ఇంకా అనేక డిస్ట్రిక్ట్లు ప్రభావ ఏర్పాటు చేయాలని మరి అనేక మంది ప్రయత్నిస్తుండగా మీకు స్తోత్రములు ఆయన వారిని ఇంకా బలంగా వాడుకుని ఆత్మీయ సత్యాల్లో ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఇంకా అనేక మందికి మాదికరంగా ఆయన అనేక లోతైన సత్యాలు మనవాళ్ళు తెలియజేస్తూ మరి అనేక మందిని ముందు నడిపించే కృప వారికి అనుగ్రహించమని అందరూ పెట్టి ప్రభావం నేను స్తోత్ర ప్రభావం నా మరి కూడా వచ్చినప్పుడు నేను వేడి డైసెస్ బిషప్ అయ్యి గారిని బట్టి నా సంఘ విడుదల బట్టి దేవ సేకులు బట్టి అనేక మంది కూడా ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చేస్తూ జన వాక్యాన్ని నాలో మాలో మీరు కట్టి ఫలింప చేయడి వాక్యానుసారంగా జీవించే కృప దయచేయమని ఫలింపవలేని మరి మంచి ఫలించి వృక్షంగా ప్రతి బిడ్డను మరి దీవించి ఆశ్రయించి మీరు మేము పొందుకోమని ఒకసారి మనము ధ్యానం స్టీఫన్ బయట ఉన్నాడు 